这是我们决定做旅行博主的第三百二十九天。东南亚的旅行进程已经过半，让我用一句话来形容东南亚风景的话，那就是非常的原生态。所以，相比国内旅游的安全性来说，这边就要格外的注意安全问题。保健的重要材料之一，<笑>千年雷积木。哦，很有可能是雷积的，因为只有这一根倒了。言归正传，这次我们在台北的南邦找到了一处藏在森林里的天然温泉，大大小小的温泉池依次排列，呈现不同颜色。山上瀑布还发现了神奇的一幕，好多蝴蝶在这飞。哦，第二天返程的时候，还发生了一件让我非常感动的事情。在我们急需给摩托车加油的情况下，遇到了村子里的一位阿姨。明白我们的窘境之后，竟然二话不说，骑着摩托车，带着他的小儿子，领我们走了十几公里，只为了帮我们找到加油站。拜拜拜拜，收兵呢？您现在呢是在泰国北部的一座小众旅游地——南邦。我们今天的目的地呢是南邦一个非常纯天然、非常原始的一个。天然温泉，感受一下泰国宁静的小乡村。这里卖票，成人二百铢，摩托车二十铢。摩托车可以。OK。<笑>这个进来之后就是一整片森林啊，竹林，好漂亮，好凉快。Hello <笑>。这一片就全部都是温泉，而且、啊、温度很高哎，看，你看还冒烟嘞。我已经感受到它的热气了。看这两个，这个颜色还不一样，这个是红色哈，这个是绿色。石头都是热的，摸摸。真的。哇，石头都有点烫、啊，感觉石头都快煮熟了。这个好烫。这个七十度。我搜闻一股啥味儿了？啥味？鸡蛋味儿。哦。蛋清蛋一点，你看到吗？哦，是啊，扑面而来的鸡蛋味儿。<笑>我说啥味儿？我以为硫磺味儿呢。我以为是臭的味儿。<笑>神奇的一幕。该不会是水澡被热水泡掉色了吧？<笑>看，像活着的一样。这个该不会是鸡蛋清吧？嗯，应该不是。<笑>这边就是有专门泡温泉的地方，还有泡脚的地方。我们先去泡脚的地方去看看。哎呀，这也太爽了吧！我们泡完温泉，然后再做个按摩。美滋滋。我的妈！好烫，好烫，好烫，熟了，熟了，熟了。应该让孙俪来着。孙俪可爱泡脚。看那个从上面流下来的水还在冒气呢。这个水啊，这个水至少有五十度。直接在这个公园里头就露了营了，租了一个帐篷，直接睡在大自然里。嗯。OK。OK。
苍蝇不好。这个就是我们昨天住的帐篷，这是我们昨天露营的地方。我们现在去洗洗脸、泡温泉喽。鸡蛋下锅，鹌鹑蛋下锅。哎，我猜那个会不会是坏蛋？没，有可能，这个可能是个空蛋。我靠，这是，这是只蜻蜓！我的妈呀，点水你来这儿点啥呢，大哥？这点的是是煮蜻蜓呢还是煮鸡蛋呢？啊？蜻蜓点开水。嗯，点开开水了，我的妈呀！ Okay. 这个温度刚好为这个泡澡而生啊，温、嗯、温的，特别舒服。泡上了啊！<笑>连个人也没有，这我的妈呀！我们今天承包了。嗯走吧，我们去取鸡蛋，搞出我们的蛋。嗯，好吃。<笑>这也太放心了吧，不行吧？蛋黄里面熟了，但是蛋清外面还没有熟。这个景区里面不光有温泉，还有溶洞和瀑布。我们现在打算去看一看，这个四十块钱可太值了。我觉得就这样的林间小道，就感觉非常的 nice。这河里到处都是鱼啊，就在伸手就可以够到的池塘里面。直接抓一条鱼放到七十度温泉里，你好像胡言我，真的吗？原汁原味，这儿看得更清楚哎，好多蝴蝶在飞哎，呜。回来吧，老婆，那边水流急，你抓不住的，主要没有网子。这边搞一网子，一抽一网啊！这鱼太多了，真是太多了，到处都是鱼，感觉都泛滥了。目前统计中的人现在，我都开始冷麻了。嗯我们已经走了很久了，现在我们要从这个桥过去。这个桥就是拿木板搭的，下面就是河。哦，你想想这个山洞是不是在这个里面？这个太原始了，这个这个。上次搞进了西装版纳。啊哈。哎，感觉里面的洞有一些未知的神秘，但是有个蜘蛛。这里之前肯定发生过山火，这有一根整根的木炭。山火应该周边都烧黑的，也有点烧黑的。你说这是不是可能是雷击的？哼，很有道理。哦、千年菊，极品雷击木，此乃制作宝剑的重要材料之一。<笑>千年雷击木。哦，很有可能是雷击的，因为只有这一根倒了。走到最后了，还是没找到山洞。上面的路在地图上已经没有标记有什么景点了。我来下山了。
返程的路上，我们跟着导航准备去给摩托车加油，走进了一家村子里的加油站。过去之后发现关门了，但是当时的情况是，我们在没有油的情况下，已经走了二十多公里的路程。天越来越黑，随时都会熄火。这时候我们在村子里遇到一位阿姨，她比划着告诉我们哪里可以买到油。一番沟通后，我们正在村子里摸索着前行。一回头，发现刚才的阿姨正骑着摩托车，带着她的小儿子追上了我们，要领我们去加油的地方。就这样骑了二十多分钟，终于到了。我们悬着的心也终于放下了。这个路过的阿姨领我们来买油，快分开！我们的车差点就没油了，太感谢了。刚刚给我们指路，怕我们不认识，然后又把骑摩托车领我们到这里。哎，终于有油了，差一点就搁在路上了。阿姨自顾自的帮我们的车子加油，和老板沟通。她不懂英语，我们沟通的不是很顺畅，但是我们已经做好了心理准备，多要一些钱我们也没有关系。但现实是，比我们到加油站加油的价格还要便宜。我不知道该怎么向阿姨表示感谢，于是我就给了她一个大大的拥抱，不停地说着感谢。这是我第一次在异国他乡感受到来自陌生人的温暖，即使是语言不通的情况下，一个温暖的拥抱和微笑也能无限拉近彼此的距离。善良的人没有国界。